എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഗ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എഗ് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഗ്രേവി ഉള്ള റെസിപ്പി അല്ല കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പത്തിന്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും ഇടിയപ്പത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അധികമായിട്ട് മസാലകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വളരെ ചെറിയ അളവില് മസാലകളൊക്കെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലിപ്പോ ഗ്രേവി ഉള്ള രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഗ്രേവി ആക്കി റെഡി ആക്കി എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി ചേർക്കണം എന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്തുക ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന മുട്ടക്കറികളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബാച്ചിലേഴ്സിനും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ വീട്ടില് വീട്ടമ്മമാർക്കാണെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കറി പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുറെ സമയം എടുത്ത് കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ആ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി അപ്പൊക്കെയാണ് കൊടുത്തു വിടുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രേവി ഇല്ലാത്ത കറികൾ കുട്ടികളുടെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വിടുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഗ്രേവി ഉള്ള കറികളൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് തുറന്നത് കഴിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുള്ളൂ ഗ്രേവി ഇല്ലാത്ത ഇതുപോലെയുള്ള കറികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വിടാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ചോറിന്റെ കൂടെ ഒരു കറിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചോറിന്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കറി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എഗ് റോസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചോറിന് കറിയായിട്ട് പിന്നെ എനിക്കിപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോയിൽ എന്തോ എത്തി വൈകിയേ സുഖമില്ലേ ആകെ ഡള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയാം എന്താ വെച്ചാല് ചില ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ ചില ആളുകൾക്ക് ഇൻട്രോ കാണാൻ താല്പര്യമില്ല അവര് ആ കുക്കിംഗ് മാത്രം കാണുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവസാനം പറയാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എഗ് റോസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊടികളാണ് അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൊടികൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഈ പൊടികൾ മൂന്നും അര ടീസ്പൂണും ഈ രണ്ട് പൊടികളും ഒരു ടീസ്പൂണും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മുട്ടയിലേക്കായിട്ട് രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടായി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ചേർക്കാം പെരുഞ്ചീരകം പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർക്കാം സവാള ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിനി പൊടികൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർന്നെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം തക്കാളി ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു എഗ് റോസ്റ്റ് എഗ് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേവി ഉള്ള ടൈപ്പ് അല്ല ഗ്രേവി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേവി ഉള്ള കറിയാവും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നന്നായി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടില്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൊടികളും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ പൊടികളുടെ ആ ഒരു റോ സ്മെല്ലൊന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തക്കാളി ചേർക്കണം എന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പൊടികളൊന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് സവാളയാകുമ്പോൾ ഒരു തക്കാളി എടുത്താൽ മതി ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചേർക്കണം സവാള അഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കുന്നില്ല വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ടയും കൂടി മസാലയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം മുട്ടയും കൂടി കുക്കായി ഒന്ന് മുട്ടയിലേക്ക് പിടിച്ചു വരാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ മുട്ട ഒന്ന് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ടയിലേക്ക് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളും ഇനി നമ്മൾ ഈ മുട്ടയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മുട്ടയും മസാലയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ഉള്ള കറിയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം മുട്ട ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്താൽ മതി പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സവാള വഴറ്റിയത് വേസ്റ്റ് ആവുന്ന വെച്ചാൽ ആ പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് അധികം സമയം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡ്രൈ ആയി പോവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മുട്ട റോസ്റ്റ് ബാച്ചിലേഴ്സിനും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ചപ്പാത്തിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അധികം മസാലകളും വേണ്ട അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേണ്ട വേഗം തന്നെ തീരുന്ന ജോലിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണിത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാനമണി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സൗണ്ടിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നതിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞാനപ്പോൾ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അലർജി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവസാനം പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കില് കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല വീഡിയോകളുടെയും താഴെ കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്താ ചേച്ചി എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നേ ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുന്നേ സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ത് പറ്റി ആകെ പ്ലസ് എൻഡ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടില് കാനമണിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പൊടി അലർജിയാണ് പൊടി അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിലാണ് വരുന്നത് ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലായിരിക്കും പൊടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തൊണ്ടയ്ക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എൻ്റെ സൗണ്ടിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോയില് സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അലർജി പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ടൈം ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉള്ള അലർജിയാണ് കൂടെ ഈ കാണപണിയും കൂടെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ പകലൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫാനൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അലർജിക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ആ മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രിയാണ് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാളെ രാത്രി വരെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നിൽക്കും അപ്പോൾ ആകെ നമ്മൾ തളർന്നൊടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്ന
അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ ഒരേ രീതിയിലല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ ഒരേ രീതിയിലാണെങ്കിലല്ലേ നമുക്കതൊരു വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നേരം സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം കുക്ക് ചെയ്യും രാവിലെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ കുക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു ഓർഡറിലല്ല ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഡറിൽ പോകുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഒരു സൺഡേ വ്ലോഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം മുതൽ പലതും പല സമയത്താണ് കിടക്കുന്ന സമയം ലേറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ സൺഡേ വ്ലോഗ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു സൺഡേ വ്ളോഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് ഇപ്പൊ ചില സൺഡേകളിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല ചിലപ്പോൾ പല ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉള്ള ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത കുക്കിങ്ങുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസ